Dalam sehari terjadi dua aksi pencurian sepeda motor atau curan mor di lokasi yang berdekatan di wilayah Kelurahan Rawalaut Enggal, Bandar Lampung, Lampung. Pertama aksi curan mor terekam CCTV di sebuah kafe yang berlokasi di Jalan Hos Cokro Aminoto, Rawalaut Enggal, Bandar Lampung pada Rabu 27 September 2023 pagi. Lebih lanjutnya terkait berita ini akan dilaporkan dengan Huri Agusto, wartawan Tribun Lampung. Rekan Huri Agusto, silakan laporan Anda. Baik, eh, terima kasih Rekan Istina dan Tribuners dapat kami laporkan bahwa pada hari Kamis kemarin, ya, tepatnya tanggal 2, 27 September 2023, telah terjadi pencurian sepeda motor. Dalam sehari eh, di Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, dan dalam sehari tersebut terdapat dua peristiwa pencurian sepeda motor yang terjadi di, di Kelurahan Rawalau tersebut. Di mana salah satu lokasinya yakni menyasar sebuah kafe atau par, di parkiran sebuah kafe di wilayah Jalan Hos Cokro Aminoto di Kelurahan Rawalau dan sedangkan satu lokasi lainnya berlokasi di Jalan Kenama di Jalan Kenanga di Kelurahan yang sama. Dan aksi pencurian sepeda motor itu sendiri terekam CCTV dari kafe uh, dan juga salah satu kantor hukum di atau uh, lembaga bantuan hukum kantor lembaga bantuan, bantuan hukum di wilayah Jalan Kenanga, Rawa Laut, Bandar Lampung. Dan uh, saat kami konfirmasi korban bernama Farhan mengatakan bahwa peristiwa ter ter terjadi. Pada sekira pukul 6.40 pagi dan saat itu dia berangkat menuju tempat kerjanya dan memarkirkan motornya di halaman parkir kafe tersebut. Tak lama berselang saat dirinya sedang berada di dalam kantor atau di dalam tempatnya bekerja, dia tidak menyadari bahwa motornya sudah hilang dan dirinya baru menyadari bahwa motornya hilang sekira pukul 10 pagi. Dari rekaman CCTV yang diperoleh Tribun Lampung, eh, terlihat pelaku berjumlah dua orang datang ke lokasi kafe tersebut dengan menggunakan sepeda motor jenis speed warna hitam dan langsung memarkirkan motornya tepat di belakang eh, motor milik korban. Tak sampai satu menit, kedua pelaku langsung menggasak motor milik korban dan berlalu pergi meninggalkan lokasi. Akibat peristiwa tersebut, eh, korban kehilangan motor Honda Beat dengan jumlah kerugian diperkirakan senilai 20 juta rupiah. Sementara di lokasi kedua, yakni di Jalan Kenanga dan bertempat di sebuah kantor hukum atau kantor lembaga bantuan hukum, peristiwa juga terjadi sekira pukul 18.30 malam dan akibat peristiwa tersebut korban juga telah melapor ke Polres Tabanan Lampung. Demikian rekan istina yang dapat kami sampaikan. Baik rekan Huri Agus, wartawan Tribun Lampung, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama pemilik kafe M. Farhan Ajiza. Ya. Itu lagi nyapu di dalam kontaknya tutup. Di kocis tang kiri. Saya tutup punya kontaknya. Oh kontaknya nggak ditutup ya. Iya mungkin pakai kunci T atau Kejadian sekitar jam berapa, Pak? Jam 6.42. Jam 6 pagi ya. Kita sadar kalau motor itu delang jam sekitar jam berapa tuh, Pak? Pas saya oh. keluar dari sini. Jadi di, di dalam aktivitas kita apa? Uh, siap-siap apa gimana? Ya, nyapu, oh, prepare siap, ya. Prepare. Itu ciri-ciri pelaku itu seperti apa itu, Bang, kalau di ini? Pakai motor beat. Heeh. Uh -huh. Beat warna hitam. Iya, dia pelaku ada dua orang berarti. Ya. Yang satunya nunggu apa lima? Saya nunggu di sini. Nah, lagi mantau. Oh, mantau ya. Mantau terus tuh turun ke sini dia langsung ngelarin kunci, langsung membobol kontak saya. Hmm, Durasinya motor. berapa lama sih, Bang? Sekitar setengah menit ya, kita bikin tipe. Oh, saat 30 detik langsung selesai ya. Selesai. Itu motor apa motor, itu, Bang? Motor di Honda Beat CPRS. Oh, tahun? Tahun 2002. Berarti baru kita punya motor itu, belum setahun, Bang. Baru oh. 2 bulan. Oh, tujuh bulan ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, 
subscribe dan share ya. Oh, 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 oh,